Oggi andremo a realizzare un calcolo non lineare con Power Query. Vediamo, questa è la nostra base dati di partenza. Quello che voglio fare è il valore del primo record meno il valore del secondo record. Quindi su questa riga qui voglio ottenere 60. Se lo facciamo con Excel è molto semplice perché qui abbiamo la griglia di lavoro che non è legata dal specifico record. Invece quando andiamo in Power Query o in un qualsiasi database come un SQL Server, un Access, le informazioni del singolo record possono comunicare tra loro. Ma farle comunicare con le informazioni di altri record non è proprio così semplice. Ok, allora andiamo in Power Query e vediamo come possiamo fare questo tipo di calcolo con questo strumento. Qui ho la query eh, complessiva con il, eh, la funzione che mi fa tutto il calcolo eh, annidato, ma passiamo alla query con i passaggi applicati eh, separati, così sarà più semplice per voi andare a comprenderla. La prima cosa che dobbiamo fare dalla nostra base di partenza è creare un indice d'appoggio che ci aiuterà ad eseguire il calcolo. Quindi andiamo su Aggiungi colonna e andiamo qui su colonna indice e lo facciamo partire da 0. Una volta che creiamo su 0 si creerà appunto questa colonna eh, di appoggio. Dopodiché facciamo aggiungi colonna, colonna personalizzata e qui nasce il giochetto perché andremo a, a far scittare il 100 sul record sotto, il 40 sul record sotto. Quindi vediamo il risultato, qui ho una lista e qui c'è il 100 e qui c'è il 40 perché abbiamo proprio fatto scivolare questo numero. Come facciamo a fare questo tipo di attività? Dobbiamo scrivere una formuletta di questo tipo. Adesso poniamoci nel caso che analizziamo il secondo record perché il primo va in errore essendo che non ci sono record sopra il primo record. Poi vediamo come risolvere anche questo caso. Però concentriamoci quindi sul secondo record, quindi il 40. Io qua voglio ottenere il 100. Come faccio? Vado a creare list.range. Poi gli dico prendi add index che è il nome del passaggio applicato appena precedente a dove sto eseguendo questo calcolo e mi estrae il campo valore. Poi cosa gli dico? Prendi indice che questa è l'informazione posta sul passaggio applicato che sto lavorando in questo momento, quindi lui prenderà 1 e gli dico meno 1, quindi da questo risultato uscirà 0. Lui prenderà quindi il valore 100 dal record, dalla tabella ad index, dove index è 0, perché andrà a ricercare quel valore. Dopodiché cosa faccio? Gli do il virgola 1, in modo che mi estraga solo un'informazione, altrimenti mi estrarrebbe tutta la eh, tabellina del valore. Fatta sta cosa qua, appunto, gli diamo l'ok, ok, ed ecco che otteniamo il nostro valore shittato. A questo punto vedete che è in corsivetto, quindi non lo possiamo lavorare. Dobbiamo trasformare questo dato, quindi dobbiamo andare a fare un altro passaggio e qui che cosa faccio? Gli dico guarda fammi un list.transform, mi prendi list range che è semplicemente questo campo qui, quindi vado a prendere le informazioni che ci sono dentro di questo campo e gli dico text.from, quindi vado a trasformare in testo questo valore. Perché lo trasformo in testo? Perché poi devo andare ad eh, estrarre questo valore dalla lista e posso farlo solo se è in tipo testo. Quindi come faccio? Quando ho convertito in testo vado semplicemente a fare un text.combine, lì costrami l'informazione che sta dentro alla colonna list.transform. Così facendo io ho estratto il numero. Però adesso noi dobbiamo andare a compiere l'operazione di sottrazione, dovremmo fare 100 meno 40. Vedete che qui il 40 è a destra e qui invece il 100 è a sinistra, significa che è un campo di tipo testo. Quindi prima di eseguire questo calcolo dovremo fare la conversione da qui e metterlo a numero, però se dopo dobbiamo fare tutto in un passaggio unico non possiamo fare questo tipo di attività. Quindi dobbiamo farlo in un modo un po' più furbo. Faccio un'altra colonna e vi faccio vedere come possiamo fare. Vedete che adesso arriva a destra. Qui che cosa faccio? Vado semplicemente a dirgli number.fromText, quindi estrae il numero dal testo e gli diamo una colonna di riferimento. Quindi lui prenderà il testo che è contenuto in questa colonna e lo converte in numero. A questo punto è molto semplice perché basterà fare number from text meno il nostro valore e abbiamo il nostro risultato. Vediamo come unire tutte queste cose qua. Quindi qua abbiamo la colonna indice che dicevamo e qui che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente questa, questa formuletta qua dove ho messo un if indice uguale a 0. Quindi lui guarda se l'indice è uguale a 0 mi metti 0 altrimenti mi esegui il calcolo così non ho nemmeno l'errore sul primo eh, record. E qui cosa faccio? Metto praticamente in modo annidato tutto quanto, quindi vado a fare il list.range che è qua, è il primo, quello che ci permette di estrarre l'informazione del record superiore. Poi lo trasformo in testo, dopodiché lo estraggo dalla lista, dopodiché lo converto in numero 
e qui ho il mio risultato che sarà 100 se parliamo del secondo record poi faccio 100 meno 40 ed ecco che ho il mio bel eh, risultato eh, facendo il calcolo appunto su record differenti può sembrare un po' complicato perché effettivamente lavorare con dati che stanno su record precedenti non è proprio così eh, semplice e banale un'altra tecnica potrebbe essere creare un indice duplicare le informazioni quindi creiamo un indice che va da 0 a 6, creiamo un altro indice che va da 1 a 7 e poi duplichiamo le informazioni e facciamo un merge shittando, però andiamo a duplicare eh, i dati all'interno di eh, Power Query. Quindi secondo me questa è una soluzione un po' eh, più snella e più veloce senza andare a creare tante query all'interno di Power Query che poi ci fanno solo eh, confusione. Ok, direi che anche con questo video è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste pensare a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è qua sotto così accederete a tutti i servizi che offro oppure potete supportarmi attraverso il merchandising acquistando un prodotto dello slogan bi for you che è la business intelligence per voi. Se invece vorrete supportarmi in altro modo senza andare a spendere nulla potreste passare ad esempio per i link di Amazon che trovate in descrizione quando fate un acquisto su eh, Amazon perché così la piattaforma mi riconoscerà eh, qualcosina. Ok, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!